മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തും സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് തത്വമയ് ന്യൂസിന് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവും പരമ സ്വാധികനുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് തത്വമയ് ന്യൂസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള കുമ്മനത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നേരത്തെ മിസോറാം ഗവർണർ ആയിരുന്ന കുമ്മനം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായാണ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് മിസോറാം ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് കുമ്മനം കാഴ്ചവെച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപൃതനാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ജനകീയ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായാണ് ഈ അറുപത്താറുകാരനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും മുൻ ഐ എ എസുകാരനായ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തനും ഇഷ്ടക്കാരനുമായിരുന്നു കണ്ണന്താനം തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പി എം പി ആക്കുകയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിർണായകമായ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കണ്ണന്താനത്തിന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനലബ്ധി സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി കണ്ണന്താനം നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുത്തെങ്കിലും അത് വോട്ടായി മാറിയില്ല ഇതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം ന്യൂനപക്ഷ അംഗങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെടുത്തത് വ്യക്തി നേട്ടമായി മാത്രം മാറുകയും അതാത് വിഭാഗങ്ങളിലെ വേരോട്ടത്തിനായി അത് ഉതകുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കുമ്മനം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്നതോടെ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ കേരളത്തിന് വീണ്ടും ഒരു മന്ത്രിയെ കൂടി ലഭിക്കും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കും കുമ്മനത്തിന് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മികവുറ്റ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായുള്ള വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയാണ് നേരത്തെയും പലതവണ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ പേര് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു ബസേലിയസ് കോളേജിലും സി എം എസ് കോളേജിലുമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കുമ്മനം രാജശേഖരന് ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ കോട്ടയം ദീപികയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു രാഷ്ട്രവാർത്ത കേരളദേശം കേരള ഭൂഷണം കേരളധ്വനി തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സബ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് താൽക്കാലികമായി വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്ഥാനമേറ്റത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് സംഘപ്രവർത്തനം തുടർന്ന കുമ്മനം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജോലി രാജിവെച്ച് മുഴുവൻ സമയ പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാറുകയായിരുന്നു ബാലസദനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെയും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി എന്നിവയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കേരളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി ഉയർന്നു നിലയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭത്തിലും മാറുന്നുള്ള വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കെതിരായ സമരത്തിലും നേതൃത്വം വഹിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെയും സെക്രട്ടറിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ ചെയർമാനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകുന്നത് കുമ്മനം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനായതിനു ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താനായത് അവിവാഹിതനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സാത്വികനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള അംഗീകാരം കുമ്മനത്തെ തേടി എത്തുമെന്ന വാർത്ത അർഹതയുള്ള അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ചുമതലകളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റിയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് ലഭിക്കുന്ന ആദരമായാണ് ഇതിനെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കരുതുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ